மைக்கு எனக்கு விற்க தெரியாது அலமதுல்லா அலமதுல்லா ஹபில் ஆலமீன் வசலாத்து வசலாம் அலா அஷ்ரஃபில் முரசலீன் வலா ஆலிஹி வா சஹபிஹி அஜ்மாயின் அம்மாபாத் وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بي پورتي پورند نبي قال نائم صلى الله عليه وسلم عبر قلمي دي صلوات يم سلام يم سلي نليل غنيتكم بير مدبكم رياء அல்லாவின் நல்லடியார்களே அருமை சகோதரர்களே முதலிலே உங்களையெல்லாம் அல்லாவுடைய தூதர் முகமது நபி சல்லா அலிசன் சொன்ன அந்த சலாம் என்னும் காணிக்கையை திரும்பவும் சொல்லி மீண்டும் மீண்டும் இறைவனை போற்றி புகழ்ந்து நேர்வழி காட்டிய முகமது ரசுல்லா மீது செலவாத்தை அதிகம் அதிகமாக சொல்லிய நிலையில் இந்த சிறப்பான சபையில் சிறப்பான முறையில் முகமது ரசுல்லா சல்லல்லா அரசன் அவர்கள் சொல்லிய சொற்களையும் அவர்கள் செய்தி காட்டிய செயல்களையும் ஒன்று சேர்த்து இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு வழங்கிய இமா முஸ்லிம் ரஹமத்துல்லா அவர்களுடைய கிரந்தமாகிய இந்த முஸ்லிம் கிரந்தத்தை பல வருடங்களாக இப்பள்ளிவாயலிலே அசருக்கு பிறகு வாசிக்கப்பட்டு இஷா தொழுகையை தொடர்ந்து வாசிக்கப்பட்ட விடயங்கள் என்ன என்பதை பற்றிய விவரங்களை அறிஞர்களை கொண்டும் மக்களுக்கு இப்பள்ளிவாயில் நிர்வாக சபையினர் நடாத்தி வருகின்றார்கள் அந்த வகையில் இன்று எனக்காக ஒரு தலைப்பை தந்திருக்கின்றார்கள் பெருமை கிபுர் என்ற அடிப்படையில் ஒரு தலைப்பை தந்திருக்கின்றார்கள் அவர் தந்த அந்த தலைப்பின் கீழே சொல்லப்பட்ட விடயங்களை உங்களுக்கு மத்தியிலே சொல்லி நானும் அதன் அடிப்படையில் செயல்படுவதற்கெல்லாம் அருள் செய்வானாக கண்ணியமானவர்களே பாபு தஹரிமல் கிபுர் வ பயானு பெருமை கிபுரை பற்றி விவரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு பாடம் இதிலே பெருமானா சல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவர் சொன்ன விடயம் என்ன என்பதை பற்றி பார்க்கின்ற பொழுது இந்த ஹதிசை ஹத்தஸ்னா முகமது இபின் அல் முசன்னா முகமது இபின் பஸ்ஸார் இப்ராஹிம் இபின் தீனார் ஜமியன் அன் யஹியா இபின் ஹம்மாத் கால இபின் முசன்னா ஹத்தஸ்னி யஹியா இபின் ஹம்மாத் அஹ்பரனா ஷுபது அன் அபான் இபினி சாலபு அன் ஃபுவைல் ஃபுகைமி அன் இப்ராஹிமுன் நஹ்ஹயி 
an alkama an abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala ani nabi sallallahu alayhi wa sallam qal la yadkhul jannata man kana bi qalbihi misqal dharrati min qibr ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu avargal அறிவிக்கின்றார்கள் முகமது நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னதாக மண்காணவி கல்விகி லா எதுஹுல் ஜன்னா ஜன்னத்திற்குள் நுழைய மாட்டார் மண்காணவி கல்விகி எந்த ஒருவருடைய கல்விலே மிஸ்கால தர்ரத்தின் கிபிர் கிபிரில் இருந்து ஒரு அணுவளவாவது யாருடைய கல்வியில் இருக்கின்றதோ யாருடைய கல்வியில் கிபிர் இருக்கின்றதோ அவர் ஜன்னம் செல்ல மாட்டார் என்று நபிகள் நாயம் சல்லல்லாஹு அலைவசன் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அப்படி என்றால் இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய எல்லா மனிதரிடத்திலையும் இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் கிபிர் அது எல்லோரிடத்திலும் உண்டு என்னிடத்திலும் உண்டு உங்களிடத்திலும் உண்டு எல்லோரிடத்திலும் உண்டு ஒரு சிலரிடத்தில் இந்த கிபிர் அறவே வராது அப்படிப்பட்டவர்கள் நபிமார்களாகவும் வலிமார்களாகவும் நல்லடியார்களாகவும் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து மரணித்து விட்டார்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் வாழ்வார்கள் இப்படியானவர்கள் ஒரு சிலர் தான் பெரும்பாலானவர்களிடத்தில் இந்த கிபிர் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதனால தான் முகமது ரசூல்லாய் சல்லல்லாஹு அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் மிஸ்கால தர்ரத்தின் அணுவளவு கல்பில் கிபிர் இருந்தாலும் அவர் ஜன்னத்துக்கு செல்ல மாட்டார் என்று சொன்னவுடனே கால ரஜுல் ஒரு மனித சொல்லுகின்றார் இன்ன ரஜுல யுஹிபு ஐயூன சௌபு ஹசனன் ஹசனதன் யா ரசூல் அல்லா நபிய நாயகமே ஒரு மனிதர் தன்னுடைய ஆடையை அணிகிறார் அழகாக இருக்க வேண்டும் என்று அவருடைய சௌப் ஆடை அணிகின்றார் நாள் பாதரட்சி அணிகின்றார் ஒருவர் அழகுக்காக அழகான பாதரட்சி அணுகின்றார் அழகை விரும்புகின்றார் அழகான ஒரு ஆடை அணுகின்றார் அழகை விரும்புகின்றார் அவ்வாறு அழகுக்காக தன்னை அழகுபடுத்துவதற்காக தன்னை மெருகூட்டுவதற்காக அழகிய ஆடைகளை தேர்ந்தெடுத்து அணிவதும் தன்னுடைய காற்பாதம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அழகாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அழகிய பாதரட்சைகளை தேடி அணிந்து கொள்கின்றார் அப்படிப்பட்டவரிட கல்புலையும் இந்த கிபுர் வெறுமா நாயகமே அவர் அவ்வாறு அணிவது அது கிபுரை சார்ந்ததா என்று ரசூலுல்லாய் சல்லல்லாஹு அலைவசல்லம் அவரிடத்திலே கேட்டபொழுதோ கால நபி சல்லல்லா நபிகள் நாயம் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் சொன்னார்கள் அழகானவன் ஜமால் அவன் ஜமாலை விரும்புகின்றான் அழகை விரும்புகின்றான் அல்லாஹ் அழகானவன் அழகை விரும்புகின்றான் 
ஆதலால் ஒரு மனிதர் கண்ணை அழகுபடுத்துவதற்காக ஆடை அணிந்து கொள்வது பாதரட்சி அணிந்து கொள்வது அது கிபுர் இல்லை அது கிபுரை சார்ந்ததல்ல மாறாக கிபுர் என்பது அவரிடத்தில் அல்லாஹ் எதை உண்மைப்படுத்திக்க இருக்கிறானோ அந்த விடயத்தை எடுத்து நடக்கின்ற விடயத்திலும் உலகிலே வாழ்கின்ற பொழுது அடுத்தவர்களை கொச்சையாக ஏளனமாக எண்ணி தன்னிடத்தில்தான் அனைத்தும் உண்டு தன்னை சாராதவர்கள் தன்னை விட கல்வியிலும் செல்வத்திலும் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் ஆளுமையிலும் பணிந்தவர்களை அவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் என்று யார் எண்ணுகின்றார்களோ அவர்களிடத்தில் தான் கிபுர் இருக்கின்றது எனவே அதுதான் கிபுராகும் தற்பெருமையாகும் மாறாக அழகுக்காக ஆடை அணிவதோ அழகுக்காக வேண்டி பாதரட்சி அணிவதோ அது கிபுர் அல்ல என்று நபிகள் நாயன் சல்லல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் எனவேதான் ஒருவருடைய கல்வியில் சாதாரணமாக இந்த தற்பெருமை என்கிறது குடிகொண்டு விட்டால் அந்த மனிதன் அவன் அழிந்து விடுவான் அவன் அழிக்கப்பட்டு விடுவான் என்பதை வரலாறுகள் எமக்கு சொல்லி காண்பிக்கின்றது பதிரு யுத்தம் அந்த யுத்தத்தில் முன்னூற்றி பதிமூணு சஹாபாக்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான நிராகரிப்பாளர்களை யுத்தம் செய்து அவர்களை அவர்களோடு போர் செய்து அவர்களில் பல பேர்களை இந்த சாபாக்கள் அழித்து விடுகின்றார்கள் அதிலே ஒருவர் தான் குறைஷிகளின் தலைவனாகவும் பெருமாளுமை மிக்கவனாகவும் அறிவாளியாக தன்னை காட்டி கொண்டிருந்த மக்கத்து மண்ணிலே பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்து முகம்மது ரசூல்லாவை எதிர்த்து தான் தான் தலைவன் இந்த மக்களுக்கு என்ற அடிப்படையில் இருமாப்புடனும் ஆணவத்துடனும் அகங்காரத்துடனும் நடந்து கொண்ட அபுஜையுடைய வரலாறு நமக்கு ஒரு பாடமாக இருக்கின்றது எப்படி என்றால் ரசூலுல்லாவோடு பல தடவை முட்டி மோதி அவமானப்பட்டவன் தனக்கென்று ஒரு சந்தர்ப்பம் அபு சுபியான் மூலமாக கிடைத்த பொழுது சந்தர்ப்பத்தை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று எண்ணி பல ஆயிரக்கணக்கான தோழர்களையும் ஒட்டகங்களையும் திரட்டி கொண்டு பதில் என்ற இடத்தை நோக்கி வந்த பொழுது அந்த நேரத்தில் அபு சுபியான் சொல்கின்றார் வியாபாரத்துக்கு சென்றவர் தன் பொருளாதாரங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று எண்ணி பெருமானா சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னை தடுத்து தன் பொருளாதாரங்களை சூறையாடி விடுவார்கள் அவரும் அவரை சார்ந்தவர்களும் தன்னை அழித்து விடுவார்கள் என்று எண்ணி அபு சுபியான் அபு ஜெயிலுக்கு கடிதம் எழுதி தங்களை பாதுகாக்க வருமாறு அனுப்பிய பொழுது அவன் படை திரட்டி வந்தான் இந்த நேரத்தில் அபு சுபியான் அவர்கள் தன்னுடைய படையினருடன் பொருளாதாரங்களை பாதுகாத்து கொண்டு பதுரை சுற்றி வெளியேறி மக்காமா நகரத்தை சென்றடைவதற்கு தயாராகி மிக வேகமாக சென்று விட்டார்கள் இப்பொழுது நான் தன்னுடைய பொருளாதாரங்களை பத்திரமாக வந்து விட்டேன் நீங்கள் திரும்பி வாருங்கள் என்று சொன்ன பொழுது சந்தர்ப்பத்தை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்த நினைத்த பூஜையில் நாங்கள் வரமாட்டோம் இங்கே வென்று ஆடி பாடி கும்மாளமிட்டு கொண்டு வந்த உணவு பொருட்களை எல்லாம் உண்டு மகிழ்ந்து களியாட்டம் நடத்திவிட்டுத்தான் வருவோம் ஆதலால் ஒரு கை பார்த்து விடலாம் முகம்மதை முகம்மதுடைய படையும் என்று எண்ணி போரிலே கலந்து கொண்ட பொழுது அவனுடைய தொல்லைக்கு ஆளாகி குடும்பங்களும் மனம் நொந்து வெந்து வேதனைப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் தங்களுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லாவை கடுமையாக துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அபுஜையில் யார் என்று ஒவ்வொருவரும் வினவிக் கொண்டிருந்த பொழுது முஹாத் மஹாத் ரலி அல்லாஹு தான் குமா இந்த இரண்டு சிறுவர்கள் பெருமானாரை 
வஞ்சிக்கக்கூடிய துன்பத்திற்கு ஆளாக்கக்கூடிய தொல்லை கொடுக்கக்கூடிய அந்த அபு ஜெயில் யார் என்று கேட்டு அவனை அடையாளப்படுத்தி கொண்டு மிக வேகமாக சென்று அவன் ஓட்டி வந்த குதிரை அதனுடைய காலை துண்டிக்க முனைந்து அபுஜையுடைய காலையே துண்டித்து விட்டார்கள் குற்றுயிரும் கொலையிருமாக கீழே விழுந்தவனுக்கு பல வெட்டுக்கள் விழுந்து இறுதியாக அவன் முனகி கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த அப்துல்லா பின் மசூத் அலி அல்லாஹு தாலா அனு அவர்கள் சென்று அவனுடைய தலையை கொய்ய முனைந்த பொழுது அவன் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா குரசி குலத்திலே பிறந்து வளர்ந்து தலைவனாயிருக்கக்கூடிய என்னை சாதாரணமான ஒருவன் வெட்டுவதா சாதாரணமாக அற்ப பிள்ளைகள் என்னை வெட்டி வீழ்த்தி விட்டார்கள் என்னை தரமான ஒரு வெட்ட வேண்டும் அதே நேரத்தில் தான் நீர் வெட்டுவதாயிருந்தால் பணிந்த தலையை வெட்டாமல் உயர்த்தி என தலையை வெட்டு என்று இருமாப்புடன் கூறியவன் தான் அபு ஜெயில் அந்த நேரத்தில் கூட ஆணவமும் அகங்காரமும் தற்பெருமையும் அந்த நேரத்தில் கூட அவனிடத்திலே குடிகொண்டிருந்தது இது மட்டுமல்ல அவன் நரகத்திற்கு செல்லக்கூடியவனாக மாறிவிட்டான் அவன் ஏற்கனவே இஸ்லாத்துக்கு அப்பாற்பட்டவன் இருந்தும் அவனுடைய தற்பெருமை அவனை நரகின் பக்கமே இழுத்து சென்று விட்டது ரசூலுல்லா சல்லுல்லாலும் சொன்னார்கள் லா எதுஹுல் ஜன்னா லா எதுஹுல் ஜன்னா மண் கான் அபி கல்விகி மிஸ் கால் தர்ரத்தி மின் கிபிர் கிபிர் யாருடைய கல்புலே இருக்கிறதோ அவர் சொர்க்கம் செல்ல மாட்டார் அப்படி என்றால் அவர் நரகந்தான் செல்லுவார் என்பதை பெருமானார் எங்களை சொன்னார்கள் இந்த அபு ஜெயில் இடத்தில் உள்ள பெருமை அவனை நரகின் பக்கமே இழுத்து சென்று விட்டது எந்த அளவுக்கு என்றால் உண்மை சொல்லப்பட்ட பொழுது அதனை மறுத்தான் தான் நபி என்றும் இறைவனுடைய வேதம் குருவான் என்றும் சொல்லியும் அதுதான் உண்மை என்று சொல்லியும் அவன் மறுத்து தான் கொண்டதே கொள்கை தான் வணங்கி வந்த வணக்க வழிபாடுகள் தான் சரியானது என்று சொல்லி இருமாப்புடன் இறை தூதரை மறுத்ததின் காரணத்தினால் அவன் செல்லும் இடம் நரகமாகிவிட்டது எனவே தான் யாருடைய உள் கல்பிலே உள்ளத்திலே இந்த கிபுர் இருக்கிறதோ அவர் நிச்சயமாக சொர்க்கம் செல்ல மாட்டார் இந்த கிபுர் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ஒருவனுடைய மனித உள்ளத்திலே இது பலதரப்பட்ட விடயங்களை உருவாக்கிவிடும் எந்த அளவுக்கு அது உள்வாங்கிவிடும் என்று சொன்னால் ஒருவர் அறிவாளியாகிவிட்டால் அவரிடத்தில் கூடிய அந்த அறிவு இருக்கின்றது என்னை தவிர ஒரு யாருமே அறிவாளியாக மாட்டார்கள் நான் தான் பெரியவன் மற்றவர்களெல்லாம் என்னை விட பணிந்தவர்கள் என்ற அடிப்படையில் இன்று இந்த உலகத்திலே அதிகமான அறிவாளிகளை காண்டுகின்றோம் கல்வி கற்றவர்களை பாருங்கள் அறிஞர்களாக இருக்கலாம் ஆலிம்களாக இருக்கலாம் கம்ப்யூட்டர்களை உயர்ந்தவராக இருக்கலாம் வைத்தியத்துறையில் உயர்ந்தவராக இருக்கலாம் பொறியியலாளராக இருக்கலாம் ஆசிரியராக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் அறிவில் தன்னை முழுமைப்படுத்தியவரை போன்று தான் தான் அறிவில் உயர்ந்தவர் மற்றவர்களெல்லாம் பணிந்தவர்கள் என்ற அடிப்படையில் தான் அவருடைய செயல்பாடு இருக்கும் ஒரு சிலரை தவிர ஏனென்றால் அறிவு கூட கூட அவரிடத்திலே ஆணவமும் அதிகரிக்க தொடங்கிவிடும் கர்வம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது அந்த கர்வம் என்ற நதியில் இருந்து தான் இந்த ஆணவம் அடக்குமுறை அகங்காரம் அகம்பாவம் அனைத்துமே பிரிகின்றது இதனால் ஒரு இடத்திலே கல்வி வந்து விட்டதென்றால் அவர் சொல் அவர் நினைக்கின்றார் நான் தான் மிகப்பெரிய ஆள் மற்றவர்கள் எல்லாம் சாதாரணமானவர்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார் அந்த அடிப்படையில் தான் சில வைத்தியர்களை போய் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எடுத்தறிஞ்சி பேச தொடங்கிவிடுவார்கள் என்ற இவரும் சாதாரணமான மனிதன் என்ற அடிப்படையிலே பொறியியல் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி ஆசிரியர் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி எந்த அறிவாளி எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி ஒரு சிலரை தவிர மற்ற எல்லோரிடத்திலையும் அந்த கர்வம் குடிகொண்டு விடும் இதனால தான் அன்று அல்லா அகிலத்தை படைத்து அந்த அகிலத்துக்கு ஒரு மனிதரை படைத்து மடைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் மனிதர்களை படைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் சொர்க்கத்தில் வசிப்பதற்காக அல்லா முதல் முதலாக படைத்த ஒரு மனிதர் தான் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவருடைய விழாவிலிருந்து படைத்தவர்கள் தான் அவ்வா அலை இஸ்லாம் 
இந்த இரண்டு பேரும் சொர்க்கத்திலே வசித்து கொண்டிருந்த பொழுது அவர்களுடைய அந்த வசித்தலுக்கு முன்னால உலகத்திலே மலக்குகளை அல்லாஹ் உருவாக்கி அந்த மலக்குகள் எல்லாம் இறைவனுக்கு சாஸ்தாங்கம் செய்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் தலைவராக அசாசில் சென்ற குளக்குல இபிலிசை தலைவனாக்கி வைத்திருந்தான் அவனிடத்திலே ஆளுமை இருந்தது அறிவு இருந்தது ஆற்றல் இருந்தது தலைவன் என்ற அமைப்பில் அவன் செயல்பட வைத்திருந்தான் இறைவன் அவன் தான் பெரியவனாக இருந்தான் அப்படிப்பட்டவனை இருக்கின்ற பொழுது அல்ல மனிதர்களை படைக்க வேண்டும் என்று எண்ணி ஆதம் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களை படைத்து அவரிட சுஜுது செய்யுமாறு இந்த மலக்குமார்களுக்கெல்லாம் பணித்த பொழுது எல்லோரும் சுஜுது செய்கிறதுக்கு தயாரான சந்தர்ப்பித்து தன்னைத்தானே தலைவனாக ஆக்கி கொண்டு அந்த மலக்குகளுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருந்து கொண்டு அறிவும் ஆற்றலும் ஆளுமையும் தனக்குத்தான் இருக்கிறது என்று கொண்டு இருமாப்புடன் செயல்பட்ட இபிலீஸ் இறைவனை பார்த்து சொன்னான் இறைவா என்னை நீ நெருப்பினால் படைத்திருக்கின்றாய் இந்த மனிதனை நீ மண்ணினால் படைத்திருக்கின்றாய் மண்ணினால் படைக்கப்பட்ட இந்த மனிதனை புகழ வேண்டும் அவனுக்கு சாஷ்டாங்கம் செய்ய வேண்டும் என்று என்னை நீ பணிக்கின்றாயே என்னுடைய அந்தஸ்து எவ்வளோ உயரமானது நான் எப்படிப்பட்டவன் உயர்ந்தவனாகிய நான் இந்த மனிதனுக்கு மண்ணினால் படைக்கப்பட்ட மனிதனுக்கு நான் சாஷ்டாங்கம் செய்ய வேணாம் நிச்சயமாக செய்ய மாட்டேன் என்று மறுத்து விட்டான் அவனத்தில் இருந்த அந்த கிபிர் அவனத்தில் இருந்த அவன் தான் மிகப்பெரிய ஒரு அறிவாளி என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு தலைவனாக செயல்பட்டவன் தன்னில் இருந்த அந்த கல்வியை கொண்டு இப்போ ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு சாஷ்டாம் செய்ய மறுத்து விட்டான் அதனால் இறைவன் அவனத்தின் தலைமுத்துவ பதவியை பறித்து மலக்குகளுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருந்தவனை அல்லாஹ் கீழறைக்கு அவனை விரட்டி அடித்து விட்டான் அதற்கு காரணம் அவனிடத்தில் இருந்த கிபுர் இதே நேரத்தில் இந்த உலகத்திலே படைக்கப்பட்ட மனிதர்கள் சிறந்தவர்கள் நபிமார்கள் அதிலே ஒருவர்தான் நபீனா மூசா அலி சலாத் வசலாம் அவர்கள் அவர்கள் தனக்கு கல்வியை தேடி அலைந்து கொள்கின்ற பொழுது கல்வியை இந்த உலகிலே வாழ்கின்றவர்களில் ஒருவர் தான் ஹெதுர் அலி இஸ்லாம் அவரிடத்திலே சென்று பெற்றுக்கொள் என்று அனுப்பிய சந்தர்ப்பத்தில் ஹெதுர் அலி இஸ்லாம் அவர்களை சந்தித்து அவர்களோடு அளாவளாவி உங்களோடு சில நாட்கள் நான் பழக வேண்டும் உங்களோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டும் உங்களோடு கொஞ்ச நாளைக்கு நான் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிறேன் என்னையும் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் உங்களிடத்திலிருந்து சில விஷயங்களை படிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என்று சொன்ன சந்தர்ப்பத்தில் உம்மால் அது முடியாது என்று சொன்னார்கள் இல்லை எனக்கு முடியும் என்றார்கள் வாருங்கள் என்று சொல்லி கடலிலே சென்ற கப்பலை வரவழைத்து அதில் மேலே ஏறி சென்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு பறவை வந்து தன்னுடைய அந்த படையின் மீது நின்று என்னுடைய அலகினால் கடல் நீரை கொத்தி எடுத்த சந்தர்ப்பத்தில் ஹலு அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் இந்த விரிந்த இந்த அகலமான கடலிலிருந்து இந்த பறவை தன் அலகினால் கொத்துகின்ற கொத்தி எடுக்கின்ற அந்த நீரை விடவும் எம்முடம் உள்ள அறிவு குறைவாகத்தான் இருக்கிறது என்று பணிவை நிலைநாட்டினார் அப்படிப்பட்ட ஹலோர் அலி இஸ்லாம் பலவிதமான படிப்பினைகளை நிகழ்த்திய பொழுது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஆத்திரமடைந்து இறுதியிலே அவர்களை விற்றும் பிரிந்து செல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உருவாகிவிட்டது பிரிந்து விட்டார்கள் பொறுமையின் கடலாக இருந்த ஹலோர் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கான நிகழ்வுகளில் உள்ள காரணங்களை எடுத்து சொல்லி விளக்கி அவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்தினார்கள் விடயம் என்னவென்றால் அறிவு கடலாயிருந்த ஹலோர் அலி இஸ்லாம் கூட தான் அறிவில் பெரியவன் அல்ல சாதாரணமான ஒரு மனிதர் சாதாரண ஒரு அற்ப மனிதர் தன்னிடம் உள்ள கல்வி கூட இந்த பறவை தன் அலகினால் கொத்தி எடுக்கின்ற நீரை விடவும் குறைவானது என்றதை அவர் நிரூபித்து காட்டினார் எனவே தான் அறிவு என்பது அல்லாவினால் தரக்கூடியது அந்த அறிவு தன்னிடத்தில் இருக்கிறது என்பதற்காகண்டி யாராவது ஒருவர் பெருமை அடிப்பாரே ஆனால் அல்லாஹ் அந்த பெருமை அடிக்கிற மனிதனை இந்த உலகத்திலும் அழிவுக்குள்ளாக்கி விடுகின்றான் 
மறுமையிலும் அவன் செல்லும் இடம் நரகமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இதை நபிமாருடைய வரலாறுகள் மூலமாக அதிகம் அதிகம் நாம் காணலாம் ஹாமான் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி ஹரூன் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி ஃபிரோன் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி நம்ரோதாக இருக்கலாம் இவர்கள் எல்லோரும் பெருமை அடித்தார்கள் தான் தான் இறைவன் என்ற அளவுக்கு ஃபிரோன் மமதை கொண்டிருந்தான் நம்ரூத் இப்ராஹிம் நபியுடைய காலத்தில் வாழ்ந்த அற மிகப்பெரிய ஒரு அரசன் எல்லாமே எனக்குத்தான் தெரியும் நான் தான் இறைவன் என்று வாதிடக்கூடியவனாக இருந்தான் அப்படிப்பட்ட நம்ரூதை கூட அவ்வா அழித்து விட்டான் பிரான் அவன் கூட நான் தான் இறைவன் என்று வாதிட்டான் அவனை கூட இறைவன் அளித்தான் ஹாமான் ஹாரூன் மிக பெரும் செல்வ செழிப்புள்ள சீமான் அவர்களிடத்தில் உள்ள சொத்துக்கள் பல கால்நடைகள் சுமக்கின்ற அளவுக்கு சொத்துக்கள் இருந்தது எல்லா சொத்துக்களையும் அல்லா பூமிக்குள் மூழ்க வைத்து அவன் அளித்தது வரலாறு நயில் நதியிலே ஹிரோவுனை மூழ்கடிக்க செய்திருந்தார் ஒரு வரலாற்றில் சொல்லப்படுகிறது கொசுவை மூக்கின் துவாரத்தினூடாக நம்ரூதுக்குள் நுழைய வைத்து அந்த கொசு கடி தாங்க முடியாமல் மண்டையெல்லாம் கொசு நடந்து செல்கின்ற பொழுது அந்த மூளையிலே அதனுடைய வெதனம் தாங்க முடியாமல் தன்னுடைய பிரதானிகளை வரவழைத்து செருப்பால் அடிங்கள் என்று சொல்லி அதுதான் இந்த மருந்து என்ற அளவுக்கு செருப்பினால் நம்ரோது தலையில் அடிக்கப்பட்டது அதான் மருந்து என்று பாவிக்கப்பட்டது அந்த அளவுக்கு பெருமையின் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்த நம்ரோது இறுதியிலே செருப்பால் அடிபட்டான் நைல் நதியிலே மூழ்கடிக்கப்பட்டிருந்தான் இப்படியெல்லாம் பெருமையோடு வாழ்ந்தவர்கள் அழித்தொழிக்கப்பட்ட இந்த உலகத்திலே இன்று கொஞ்ச காலம் கூட வாழ்வது உறுதி இல்லாத மனிதர்கள் பெருமை அடித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவருடைய பெருமை எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்றால் அணிகின்ற ஆடை கூட தான் உயர்ந்த ஆடை அணிந்திருக்கிறேன் என்று பிறரு காண்பிப்பதற்கு அணிகின்றார்கள் அப்படி என்றால் அது பெருமை தான் ஒரு வாகனத்தை ஓட்டுகிறோம் என்பதற்காக லீசிங் எடுத்து அல்லது வட்டிக்கு எடுத்து பெருமைக்காக வானத்தை ஓட்டுகிறார்கள் இதுவெல்லாம் இறைவனுக்கு பிடிக்காத ஒன்று எந்த மனிதனிடத்திலே பெருமை இருக்கின்றதோ அந்த மனிதனை அவ்வா அழித்து விடுவான் அவர்களை அல்லா நேசிப்பது கூட கிடையாது எனவேதான் மனிதர்களுடைய விஷயத்தில் இறைவன் சொல்கின்றான் பெருமை என்ற ஆடை அது எனக்கு உரியது அதை எனது படைப்பினங்கள் அணிய முற்படுவார்களே ஆனால் அவர்கள் என்னோடு யுத்தம் செய்வதற்கு தயாராகி விடுகின்றார்கள் என்று இறைவன் சொல்லுகின்றான் என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் எந்த அளவுக்கு இந்த பெருமை என்ற ஆடை ஒரு மனிதன் அணிவதை விட்டும் தன்னை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் மேலும் மேலும் சிந்தித்து பார்ப்பதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அதனால தான் இந்த உலகத்திலே வாழ்கின்ற பொழுது நாங்கள் முடிந்த வரைக்கும் இந்த கிபிர் எங்களுடைய உள்ளத்திலே வராமல் நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு வந்துவிட்டால் நாங்கள் சொர்க்கம் கூட சொல்ல முடியாதே சொர்க்கத்துக்குள் நுழைய முடியாது என்பதை செல்லல்லாகுலே அவர் சொல்லி காண்பிக்கின்றார்கள் எனவேதான் ஒவ்வொரு சஹாபாக்கள் அப்துல்லா பின் மசூர் அலியில் சொன்னாங்க அதே போன்று அல்கமார் அலி அல்லாஹுத்தா அவங்கள் கூட இதை சொல்லி காண்பிக்கின்றார்கள் யாருடைய உள்ளத்திலே இந்த கிபுர் இருக்கின்றதோ அவர் சொர்க்கம் செல்ல மாட்டார் என்று முகமது ரசூல்லாய் செல்லல்லாஹுலே அவங்க சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் சொல்லி காண்பிக்கின்றார்கள் ஆதலால் தான் அன்பான அல்லாவின் நல்லடியார்களே நாங்கள் இந்த உலகிலே வாழ்கின்ற பொழுது நாங்கள் பெருமையை விட்டும் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்த ஹதீஸ் அப்துல்லா அன் அனில் அஹமசி அன் ஷக்கீக்கின் அன் அப்துல்லா கால ஓகே கால ரசூலுல்லாய் சல்லாஹு அலை வசல்லம் ஒக்கால எபுனு நொமைர் அலி அல்லாஹ் தான் சொல்கிறாங்க சமியா தூ ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலி வல்லம் நாங்கள் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலி சொல்லத்தில் கேட்டோம் 
எக்கூல் சல்லல்லா அலிசன் சொல்லுவாங்க மண் மாத்த யுஷிரி குபில்லா செய்யன் தகலன்னார் வக்குல் து அனா ஒமன் மாத்த லா யுஷிரி குபில்லா செய்யன் தகலல் ஜன்னா மண் மாத்த யாராவது ஒரு மனிதர் மவுத்தாகின்றார் யுஷிரி குபில்லா செய்யன் அல்லாவை கொண்டு இணை வைத்த நிலையில் அல்லாவுக்கு செய்யன் வேறொரு வஸ்துவை இணை வைத்த நிலையில் அவர் மௌத்தாகிவிட்டால் தகலன்னார் அவர் நரகம் நுழைந்து விடுவார் வக்குல்துவானா நான் சொல்கிறேன் மண்மாத்த லாயிஷிக்கு பில்லா இஷையா அல்லாவுக்கு எந்த வஸ்து அவர் இணை வைக்காமல் அவர் மௌத்தாகிவிட்டால் தஹலல் ஜன்னா அவர் சொர்க்கம் நுழைந்து விடுவார் அப்படி என்றால் அல்லாவுக்கு வஸ்து ஒன்றை இணை வைத்து விட்டால் அவர் செல்லும் இடம் நரகம் சிறுக்கு செய்தவர்கள் எல்லாம் நரகம் சென்று விடுவார்கள் சிறுக்கு செய்யாதவர்கள் சொர்க்கம் நுழைந்து விடுவார்கள் இது நபிகள் நாயம் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லும் அவர்கள் சொன்ன விஷயம் அப்படி என்றால் மண்மாத்தலா இஸ்ரிக்கு பில்லா செய்யன் தகல் ஜன்னா சிறுக்கு செய்யாதவர்கள் சொர்க்கம் நுழைய மாட்டார்கள் செய்பவர்கள் தான் நரகம் நுழைவார்கள் இந்த ஹதிசை நாங்கள் சரியாக நன்றாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் சிலர் விளக்கமின்மையினால் இந்த வழிமார்களை நேசிப்பவர்களும் சிறுக்கு செய்கிறார்கள் எனவே வழிமார்களை நேசிப்பவர்கள் எல்லாம் சிறுக்குவாதிகள் சிறுக்குவாதிகள் எல்லாரும் நரகவாதிகள் என்கின்ற அடிப்படையில் சில பேர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால அவங்க ஒரு அதி சொண்டு வச்சிருப்பாங்க புதுசு புதுசா உண்டாகிறதெல்லாம் வழிகேடு வழிகேடு எல்லாம் நரகத்துக்கு எழுதி சென்று விடும் என்றெல்லாம் அவர்கள் அரசு வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அன்பாந்தவர்களே ஒரு வஸ்துவை அல்லாவுக்கு இணையாக்கி விட்டால் செல்லும் இடம் நரகம் அதில் எந்த கருத்து மாற்று கருத்துக்கும் இடையும் இல்லை எந்த மாற்று கருத்துக்கும் இடம் இல்லை எப்படி அன்று நபிகள் நாயன் சல்லல்லா ஒலைவு செல்லம் அவர்கள் இந்த மக்களை எல்லாம் ஒன்று கூட்டி சொன்னார்கள் என்ன தெரியும் தானே உங்களுக்கு ஆமா நீங்க வந்துட்டு அப்துல்லாவுடைய ஆமினாவுடைய மகன் உங்களோட வாப்பா நீங்க புறக்கறக்கு முன்னால மௌத்தா போயிட்டாங்க நீங்க பிறந்து கொஞ்சம் வருஷத்துல உங்களை உம்மா உமா மௌத்தா போயிட்டாங்க உங்களை உங்களோட பாட்டனார் தான் உங்களை வாழ வச்சாரு அதற்கு பிறகு நீங்க இந்த ஒரு நல்லவராக ஏழைகளிற்கு உதவி செய்யக்கூடியவராக இரக்கம் உள்ளவராக அன்பு செலுத்தக்கூடியவராக கருணை செலுத்தக்கூடியவராக ரொம்ப உண்மை பேசக்கூடியவராக நல்ல பிள்ளையா நீங்க இருக்கிறீங்க நீங்க எங்களுக்குள்ள சிறந்தவர் நீங்க தான் எங்களெல்லாம் விட சிறந்தவர் நீங்க தான் அப்படி என்னங்க அப்படி என்றா இந்த மலைக்கு பின்னால உங்களை தாக்குவதற்காக ஒரு கோஷ்டி வருகுதுன்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா ஆமா நம்புவோம் ஏன்னா நீங்க சாதிக்குள்ள உண்மை சொல்லக்கூடியவர் அல்லவா நீங்க அமீனாச்சு தானே ரொம்ப நம்பிக்கைக்குரியவர் அல்லவா நீ எதை சொன்னாலும் நாங்கள் நம்புவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ சொன்னாங்க அல்ல ஒருவன் குல் ஹுவல்லாவு அகது அல்ல ஒருவன் அல்லாவு சமத் அவன் எந்த தேவையும் மற்றவன் லம் எளிது யாரையும் பிறவும் இல்லை வலம் யூரது யாராலும் பிறப்படவும் இல்லை வலம் எக்குள்ள குஹுவன் அகது அவனை போல எதுவும் இல்லை அவன் ஒருவன் தான் சரி அப்படிப்பட்ட அவ்வளாவத்தான் நீங்க வணங்க வேண்டும் இப்ப நீங்க வணங்கிறீங்களே நட்சத்திரம் அது அல்ல அல்ல நீங்க வணங்குற சூரியன் அல்ல அல்ல சந்திரன் அல்ல அல்ல நெருப்பு மூட்டி வணங்குறீங்களே அது அல்ல அல்ல இந்த பள்ளிக்குள்ள பெரும் பெரும் கல்லையும் மண்ணையும் சமைத்து உருவாக்கி வணங்குறீங்களே அந்த சிலை வணக்கம் 
அதுவும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அல்லா இல்லை அல்லா ஒருவன் அவனை யாரும் பிறவும் இல்லை நீங்கள் இதையெல்லாம் படைக்கிறீங்க அல்லாவை யாரும் படைக்கல இதுக்கு நீங்கள் பூஜை புனக்காரம் பால் பழங்கள் எல்லாம் கொடுக்குறீங்களே அதெல்லாம் அவனுக்கு தேவையும் இல்லை அவன் எந்த தேவையும் அற்றவன் அவன் ஒருவன் அவன் என்று வேறு எதுவுமே கிடையாது நீங்கள்லாம் செய்கிறது தவறானது என்று சொல்லி முகமது ரசுல்லா சொல்லாம் அவங்களை சொல்லிவிட்டு சொன்னாங்க நான் அல்லாவினால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு தூதராக இருக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு நேர்வழி காட்ட வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த மக்கள் எல்லாம் பெருமானா சல்லல்லா அலுவலம் அவர்களை பார்த்து எந்த வாயால் நல்லவர் வல்லவர் உண்மையாளர் என்று சொன்னாங்களோ அந்த வாயால் இப்போ சொன்னாங்க நாசமத்து போய் துணி பைத்தியக்காரா இதை சொல்லத்தான் எங்களை நீ கூப்பிட்டா என்று சொல்லி அவங்க ஏச தொடங்கினாங்க ஏசினாங்க கடுமையான முறையில் திட்டினாங்க மண்ணள்ளியெல்லாம் வீசினாங்க இந்த செயல் இந்த வணக்க வழிபாடுகள் இது தவறானதாக இருந்தது இப்போ இறைவன் அல்லாத ஒரு வஸ்துவை இறைவனுக்கு ஒப்பாக்கினார்கள் அவங்க சொன்னாங்க சந்திரன்தான் அல்லா சூரியன் தான் அல்லா நட்சத்திரம் தான் அல்லா இந்த நடிக்கிறதெல்லாம் அல்லான்னு சொன்னாங்க இது ஒரு வஸ்துவை இறைவனுக்கு ஒப்பாக்கினார்கள் அதனால் அது தவறானது அதனாலதான் அல்லா சொன்ன இணை வைக்காதீர்கள் என்ன போல இன்னொன்று ஆக்காதீர்கள் அது வேறு நாம் வேறு அது என்னால் படைக்கப்பட்டது அப்ப இந்த மாதிரியான படைக்கப்பட்டதை நாங்கள் இறைவனுக்கு ஒப்பாக்கி சொன்னா அது இணை வைத்தல் நாங்க வலிமார்களை நேசிப்பது இணை வைத்தல் என்றால் இங்கே இதுக்குள்ள வந்துட்டு போன எஜமான் ஷாவுல் அமி ஒலி நான் முன்னுகிரிகள் தாவது மகளானா இவங்களா போய் நாங்கள் இறைவன் என்று சொல்கிறோமா நாங்கள் சொன்னோமா தாவது மகளான போய் இறைவன் என்று இல்லையே எஜமான் ஷாவுல் அமி ஒலி போயிட்டு நீங்கள் தான் இறைவன் என்று சொன்னோமா பௌதுல் ஆலம் மஹீதின் அப்துல் கா ஜீலானி அவங்கள பார்த்துட்டு இறைவா என்று சொன்னோமா நாங்கள் யாரும் வழிமார்களை இறைவன் என்று சொல்லவில்லை அவ்வாறு நாங்கள் சொல்லவும் இல்லை சொல்ல போறதும் கிடையாது இறைவனை இறைவன் என்று சொல்லுகின்றோம் இறை தூதர் முகமது ரசூல்லாவை இறை தூதர் என்று சொல்கிறோம் இறை நல்லடியார்களை இறை நல்லடியார்கள் என்று சொல்லுகின்றோம் தாயை பிடித்து நாங்கள் மனைவி என்று சொல்லவே இல்லை மனைவியை பிடித்து தாய் என்று சொல்லவில்லை யாராவது ஒரு மனிதன் தன்னுடைய மனைவியை தாக்கி ஒப்பாக்கினால் இதே போல தவறானது அந்த தவறை நாங்கள் செய்வோமா எங்களுக்கு இறைவன் என்றால் யார் இறை தூதர் என்றால் யார் இறை நல்லடியார்கள் என்றால் யார் என்பதை எங்களுக்கு தெளிவாக விளக்கி காண்பித்திருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் தெளிவான முறையிலே வலிமார்களை வலிமார்கள் என்றும் இறைவனை இறைவன் என்றும் சொல்கின்றோம் சவுலம் ஒலியுவா இருக்கிற இடம் என்று சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு முன்னால போய் நின்றுக்கிட்டு ஷவுல் ஹமீத் அப்துல் காதர் கது சொல்லா சொல்லாசி என்னை தகிபி கட்டினோமா எங்களுக்கு தெரியும் எங்களை நீங்கள் இந்த ஒரு சில விளக்கம் இல்லாத அறிஞர்கள் எங்களை குழப்பத்தில் ஆழ்த்துகிறீர்கள் என்றும் எங்களுக்கு தெரியும் தெரியாதவர்களை உங்களின் பக்கம் நீங்கள் அழைப்பதற்காக 
அவர்களுடைய மூளையை நீங்கள் செலவை செய்து அவர்களை உங்களின் பக்கம் அழைக்கிறீர்கள் என்பதும் எங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் மனிதர்கள் விளங்கிக் கொள்ளாமல் இது கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படி என்றால் ஒரு வஸ்துவை இறைவனுக்கு ஒப்பாக்கினால் தான் நாங்கள் இணை வைத்தவர்களாகுவோம் அப்படி இணை வைத்தால் தான் நாங்கள் மரணை மடைந்தால் செல்லும் இட நரகமாக இருக்கும் நாங்கள் இணை வைத்தது கிடையாது வழிமார்களை நேசிப்பது அவர்களை அழைப்பது சிறுக்கு செய்வதுக்கு சமம் என்று சொல்கிறீர்களே நாங்கள் தூங்குகிற நேரத்தில் கூட பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் அல்லாட பேரை கொண்டு தான் தூங்குகிறோம் இதுக்கு நாங்கள் வலியுள்ளாவோ ரொம்ப நேசம் வச்சுக்கிறோம் இரவு பகல் பாராது நாங்கள் நேசிக்கின்றோம் அவர்கள் மீது அளவு கடந்து அன்புவிக்கிறோம் அதிகம் அதிகமாக நேசிக்கின்றோம் இவ்வாறு நேசிக்கக்கூடிய நாங்கள் கூட உண்ணுகின்ற பொழுது ஷாகுல்லா மீது ஒலியுள்ளான்னு சொல்லி சாப்பிட்டது கிடையாது பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் என்று தான் சாப்பிடுகின்றோம் நாங்கள் தொழுகின்ற பொழுது அல்லாவுக்கு என்றான் அல்லாவை கொண்டு தான் அழைத்து தக்வி கட்டுகின்றோம் தூங்குகின்ற பொழுது கூட பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் என்று தான் தூங்குகின்றோம் எழுதுகின்ற பொழுது கூட பிஸ்மில்லா வேலைக்கு செல்லும் பொழுது பிஸ்மில்லா வெளியேறி செல்லுகின்ற பொழுது பிஸ்மில்லா படிக்கும் குழந்தைக்கும் பிஸ்மில்லா சொல்லி கொடுக்கிறோம் அனைத்துமே பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் என்று தான் சொல்லுகின்றோம் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் நேசிக்கின்ற அழைக்கின்ற வலிமார்களை நாங்கள் சாப்பிடுகின்ற பொழுது ஷவுல் அமி ஒளி உள்ளாட போட்ட சாப்பிட்றோம் ஷவுல் அமி ஒளி இல்லாட பேரை கொண்டு சாப்பிட்றோம் ஷவுல் அமி பேரை கொண்டு நாங்கள் தொழுகின்றோம் ஷவுல் அமி உள்ளாடைய பேரை கொண்டு தூங்குகிறோம் ஷவுல் அமி ஒளி உள்ளாட பேரை கொண்டு நாங்கள் வெளியே போகிறோம் மஹீந்த நாண்டோடைய பேரை கொண்டு நாங்கள் படிக்கிறோம் என்று சொல்லியிருக்கோமா இல்லையே நாங்கள் எந்த சந்தர்ப்பம் இப்படி சொல்லியது கிடையாது ஒரு ஆட்டை கொண்டு வந்து அது அறுக்கின்ற பொழுது ஷவுல் அமித ஒளி உள்ளாட பேரை கொண்டு தான் அறுக்கிறேன் என்று நாங்கள் சொல்லவே இல்லை அல்லாவுடைய பேரை கொண்டு தான் அறுக்கிறோம் என்று சொல்லி தான் நாங்கள் அறுக்கிறோம் அப்ப எங்களுக்கு எங்களுடைய முன்னோர்கள் அறிஞர்கள் தெளிவா விளக்கத்தை சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் செயல்படுகிறோம் அப்படி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஒரு சிலர் சிறுக்கு செய்யறீங்க வழிமார்களை நேசிக்கிறீங்க அவங்கள அழைக்கிறீங்க அவங்க மேல அன்பு வைக்கிறீங்க அவங்கள கபருக்கு போறீங்க கபரு வணங்கிகள் எல்லாம் சிறுக்குவாதிகள் சிறுக்குவாதிகள் எல்லாம் நரகவாதிகள் என்று சொல்லி சொல்லி மக்களுக்கு தெளிவில்லாத விளக்கங்களை எடுத்து சொல்லி மக்களை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தி அவர்களும் கெட்டு பிறரையும் கட வைக்கின்றார்கள் எனவேதான் அன்பாந்தவர்களே நாங்கள் அவ்வாவை இன்னொரு வஸ்து கோப்பாக்கவில்லை அதனால் நாங்கள் சிறுக்குவாதிகள் அல்ல என்பதை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இங்கே நாங்கள் எந்த வஸ்துவையும் இணை வைக்கவில்லை அதனால் வழிமார்களை நாங்கள் இறைவனுக்கு ஒப்பாக்கவில்லை எனவே சிலர் சொல்லுவதைப் போன்று வழிமார்களை நேசிப்பவர்கள் நரகவாதி என்று சொல்லி அந்த கெட்ட கறிக்குள்ள நாங்கள் நுழைய மாட்டோம் அது எங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லை ஒரு விடயம் விடயம் என்னவென்றால் இறைவனுக்கு ஒப்பாக எந்த மனிதர்கள் ச இந்த கல்லையும் மண்ணையும் கடவுள்கள் ஆக்கி கொண்டு இறைவனுக்கு இறைவனால் படைக்கப்பட்ட வஸ்துக்களை இறைவன் என்று சொல்லி ஒப்பாக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் செல்வார்கள் அவர்கள் தான் செல்லக்கூடியவர்கள் நாங்கள் அதற்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அல்ல ஆனால் எங்களை பார்த்து முத்திரை ஊத்துகின்றார்கள் யாரெல்லாம் வழிபாடு கபருக்கு போறார்களோ யாரெல்லாம் வழிபாடு நேசிக்கிறார்களோ யாரெல்லாம் மௌலத்து போகிறார்களோ அவங்கெல்லாம் இணை வைப்பவர்கள் அவர்கள் சிறுக்குவாதிகள் என்று சொல்லி சொல்லி அவர்களை முற்றாள்களாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் தெளிவானவர்கள் விளங்கியவர்கள் அவர்கள் சொல்வதற்கு அடிபணிய மாட்டார்கள் அவளின் பக்கம் செல்லவும் மாட்டார்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒவ்வொரு யாப் இருக்குது அந்தந்த யாப்பை மக்களுக்கு மத்தியில் சொல்லி தண்ணின் பக்கம் இழுத்துக் கொள்வார் அதற்கு சில பணங்களை எல்லாம் செலவழிப்பார்கள் அதே போன்று சில இயக்கவாதிகள் சில பேர் தங்களுடைய கொள்கைகளை வளர்த்திருப்பதற்காக சில பல உதவிகளை செய்துவதும் அவர்களுக்கு மற்றவர்களுடைய 
அந்த வழிமாறுகளை நேசிப்பவர்களை தவறான முறையில் அவர்களுக்கு சித்தரித்து காண்பித்து அவருடைய மூளைகளை செலவை செய்து வழிமாறுகளை நேசிப்பவர்களை எல்லாம் தவறானவர்கள் என்ற கண் கொண்டு பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு மாற்றி அவர்களின் பக்கம் சேர்த்துக் கொள்கின்றார்கள் இந்த அரசியல்வாதிகள் பணத்தை கொண்டு தன்னுடைய கட்சியும் வளர்ப்பதை போல இவர்களும் வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அன்பாந்தவர்களே அதனால தான் அவர்கள் தங்களுடைய கொள்கையை வளர்ப்பதற்காக எடுத்துக்கொண்ட ஒரு ஆயுதம்தான் இவர்கள் சிறுக்குவாதிகள் வழிமாறுகளை நேசிப்பவர்கள் சிறுக்குவாதிகள் சிறுக்குவாதிகள் என்று சொல்லி சொல்லுவது எனவே இந்த விடயத்தில் சற்று கவனம் எடுத்துக்கொண்டு விடயத்துக்கு வாருங்கள் அவர்கள் சொல்வதை போன்று வழிமாறுகளை நேசிப்பவர்கள் இணை வைப்பவர்கள் அல்ல அவர்கள் சிறுக்குவாதிகளும் அல்ல அடுத்ததாக அடுத்த அதிசயம் நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம் இன்ஷால்ல ஜன்ன <laughs> قلت وان زنا وان سرك قال وان زنا وان سرك اللهவுக்கு இன்னொரு वस्तुவை கொண்டு அல்லாஹ்வுக்கு இணை வைப்பது ஒரு वस्तुவை அல்லாஹ்வுக்கு கொண்டு இணை வைப்பது அது ஒரு वस्तु இன்னொரு ஒரு ஒரு செய்ய ஒரு वस्तुவை அல்லாஹ்வினால் படைக்கப்பட்ட ஒரு वस्तुவை அல்லாஹ்வுக்கு ஒப்பாக்குவது அப்படி ஒப்பாக்கின ஒரு மனிதன் நரகம் செல்வான் ஒப்பாக்காத மனிதன் சொர்க்கம் செல்வான் அப்படி என்றால் விபச்சாரம் செய்கின்றான் திருடுகின்றான் அவனுடைய நிலைமை என்னவா அவனும் தவறு செய்கின்றான் தானே அவனும் பிழை செய்கின்றானே அப்ப அவன் சொர்க்கம் நுழைய மாட்டான் தானே ஒரு விபச்சாரம் செய்கிறவன் திருடுகிறவன் என்று பார்க்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக ஒரு விபச்சாரம் செய்த மனிதன் அவன் தவறு செய்கின்றான் அந்த விபச்சாரம் செய்த மனிதன் எங்கு போவான் அவனும் நரகத்து தான் போவான் ஏன்னா தவறான ஒரு விஷயத்தை அவன் செய்கிறான் அப்ப தவறான விஷயத்தை செய்கிறவன் நரகம் செல்வான் எனவே ஒரு வஸ்து வைகிறேன் எனக்கு ஒப்பாக்குறவனும் நரகம் தான் செல்லுவான் இந்த இடத்துல நாங்கள் சரியாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எந்த விடயமும் எங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது தெளிவான விஷயத்தில் நாங்கள் கவனம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அன்பாந்தவர்களே இந்த உலகிலே எந்த அளவுக்கும் நாங்கள் வாழ்கின்றோமோ அவ்வாறு வாழக்கூடிய நாங்கள் முதலிலே எம்முடைய அந்த தலைப்பின் பிரகாரம் பெருமை என்ற அந்த ஆடையை நாங்கள் நுழை அணிவதற்கு முயற்சிக்கக்கூடாது இன்றைக்கி சர்வசாரம் எல்லா மக்களிடத்திலும் இது குடிகொண்டு விட்டது ஒரு வீட்டில் விருந்து கொடுக்குறாங்களாம் என்று சொன்னால் அந்த விருந்து கொடுக்குற வீட்டில் வசதிக்காரங்க தான் அங்கே அழைக்கப்படுகின்றார்கள் ஏழைகள் சில அழைக்கப்படுவதில்லை ஏன் பெரிய ப நான் தான் விருந்து கொடுக்குறேன் என்று சொல்வதற்காக வேண்டி அங்கு அழைக்கப்படுகின்றார்கள் அதே போன்றுதான் ஒரு மரணம் அடைந்த வீடாக இருந்தாலும் அந்த வீட்டுக்கு வசதியானவர்கள்லாம் செல்வார்கள் நாங்கள் எல்லோரும் போயிட்டோம் என்று சொல்லி ஒரு ஏழை மரணம் அடைந்து விட்டால் அந்த வீட்டுக்கு வசதிக்காரர்கள் போவது குறைவு ஏன் போவது குறைவு அந்த ஏழை வீட்டுக்கு இவர் போனால் இவர் ஸ்டேஜ் இவருடைய அந்தஸ்து குறைந்து போய்விடும் சாதாரணமான ஒரு ஏழையோட வீட்டில் மரணம் அடைந்து விட்டார்ன்னு சொன்னால் அந்த வீட்டுக்கு போகிறதுனால இவருடைய மரியாதை குறைஞ்சி போய்விடுமா ஏன் நம்ம பெண்ணாம்பரிய மனுஷன் இந்த பெண்ணாம்பரிய காரில் போய் நம்ம இறங்கிறக்கூடிய ஆள் சாதாரணமான இந்த வேலை இந்த ஊட்டு மையத்துக்கு எப்படி போகிறேன் அந்த ஒரு பெருமை இவ்விடத்து உள்ளத்தில் இருக்கிறதால தான் அவர் என்ன செய்கிறாரு அந்த ஏழை மையத்தில் கலந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார் திருமணமாயிருந்தாலும் சரி விருந்தாக இருந்தாலும் சரி எந்த விடயமாக இருந்தாலும் சரி இப்போ சிலருக்கு இடையில் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறாங்க என் வீட்டு விருந்து ஹைஃபை ஆயிருக்கணும் என் மகள் கல்யாணம் ஹைஃபை ஆயிருக்கணும் என்ற அளவுக்கு மனிதர்கள் இந்த பெருமை என்ற ஆடை அணிய முயற்சித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவேதான் கண்ணியமானவர்களே முடிந்த வரைக்கும் 
நாங்கள் எளியோர்கள் ஏழைகளோடும் அன்பு செலுத்த வேண்டும் சில பார்த்தால் ஏழைகளோடு பேச மாட்டார்கள் வசதிக்காரங்களோட மட்டும்தான் பேசுவாங்க பெரியவங்க பேச மாட்டாங்க பெருமானா செல்லல்லா குலைவு செல்லம் அவர்கள் ஒரு தடவை ஒரு நண்பரை அழைத்து அவருடைய கரங்களை முத்தமிடுகின்றார்கள் என்னென்று பார்த்தா அந்த சாபி பாதரட்சி தைக்கிற தொழிலாளி பாதரட்சி தைக்கின்ற தொழிலாளியின் கரத்தை முகமது ரசூல்லா முத்தமிடுகிறார்கள் நாம் என்ன செய்வோம் அவன் சைக்கிளின் செருப்பு தைக்கிறேன் அவன் கையால் எடுத்து சாப்பிட்றதா என்று சொல்லி அவனை சபைக்கு கூட சேர்க்க மாட்டான் அதனால நம்முடைய சமூகத்தில் அவங்க இல்லை முடிவற்றவர்கள் அவர்களுக்கு சொல்வார்கள் நாசுவன் என்று சொல்லி இப்படி சொல்லி சொல்லியே நம்மளோட சமூகத்தில் இந்த முடிவற்றவர்கள் இல்லாமல் அழித்து விட்டார்கள் மாற்று மதத்தவர்கள் இல்லை என்றால் முடிவெட்டு ஆளும் இல்லை நமக்கு நல்ல தொழில் அப்ப நீங்க செய்யறீங்களா நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க நீங்க செய்யறீங்களான் நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க நாம செய்வதற்கு தயார் தான் நம்ம கிட்ட வேற தொழில் இருக்கிறது நம்ம என்னது செய்யணும் அப்ப எங்கிட்டையும் தொழில் இருக்கு அப்ப தொழில் இல்லாத எத்தனையோ மக்கள் இருக்கிறாங்க அவங்கள செய்ய வைக்க ஊக்குவிக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு சாய்ந்த முறை போனாங்க இருக்கிறாங்க நினைக்கிறோம் சில பேர் இந்த சுண்ணத்து வைப்பார்கள் சில மாமாப்பர் அவங்கள மூடி விட்டாங்க எனவே அந்த தொழிலை இன்றைக்கு வெளியூர்களில் போனால் இந்தியாவில் போனால் முஸ்லீம் ஊர்களில் காயல் பண்ண கீழே இருக்கிற எல்லா ஊர்லேயும் அவங்க செய்கிறாங்க முஸ்லீம்களும் செய்கிறாங்க நம்ம செய்ய மாட்டோம் அழகான தொழில் வெளியூர்லேருந்து யாராவது நம்ம ஊருக்கு திருமணம் முடிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவன் மந்தாம்பரத்தான் அவன் மந்தாம்பரத்தான் பஞ்சு வேட்டி பஞ்சம் புழைக்க வந்த அப்படி பஞ்சம் புழை இங்கே வந்து இங்கே வந்திருந்துட்டா அவன் பஞ்சம் புழைக்க வந்தவன் வந்தாம்பரத்தான் அவன் தோப்பூரான் இவன் சா அவன் மருதமுனியான் இவன் சாஞ்ச மரத்தான் அவன் காத்தாங்குடியான் இவன் கழுதாவளையான் இப்படி ஒரு மட்டன் தட்டிடுவான் ஸ்டேட்டஸ் இதெல்லாம் எது தெரியுமா பெருமையுடைய அடையாளங்கள் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுது ஒரே ரத்தம் ஒரே இனம் ஒரே மதம் ஒரே கொள்கை என்று சொல்லுகிறது இன்றைக்கும் கூட சில ஊர்களில் பொண்ணெடுத்தவனுக்கும் சில சபையில் அனுமதி கிடையாது பொன் கொடுத்தவனுக்கும் சில இடத்துல சமயம் இல்லை இன்றைக்கும் சில ஊர்களில் இருக்குது சில சபைகள் சில நிர்வாகங்களில் வெளியூர்லேருந்து பொண் எடுத்து வந்தாலும் அந்த இவன் வெளியூறான் அவனுக்கு இங்கே அனுமதி கிடையாது இவன் போயிட்டானா அவன் போயிட்டான் அவனும் கிடையாது சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் கடைசி ஹஜ்ஜில் சொன்னாங்க ரத்தம் எப்படி ஒருவனுக்கு உரிமையாக இருக்கிறதோ இந்த பூமி எப்படி புனிதமானதோ ஒரு மனிதனுடைய ரத்தம் புனிதமானதோ அதே போன்று நமக்கு மத்தியில் இனத்தால் மதத்தால் குலத்தால் வேறுபாடு எதுவுமே கிடையாது நம்ம எல்லாரும் முஸ்லீம்கள் எல்லோரும் களிமா சொன்னவர்கள் என்று இருக்கணும் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் பெருமை பாராட்டுறோம் அவன் அப்படியா இவன் இப்படியான்னு சொல்லி தம்பி அவன் அவன் கரக்கடையாண்டா தம்பி அவனுக்கு கதையெல்லாம் இங்கே கேட்கப்படா அவன் இல்லாட்டி நாம் இல்லைங்கிறது அவன் சிந்திக்கிறது இல்லை அவன் உண்ணுகின்ற உணவை அவன் உண்ணுகின்ற அந்த புரத சத்துள்ள மீனை பிடிச்சி கொடுக்கும் அவன் தான் மேல்குடி மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க அவன் கரக்கடையா அவனுக்கு அதையை கேட்கப்படா விவசாயி அவன் கஷ்டப்பட்டு நெல்ல தந்தா தான் நாங்கள் சாப்பிடலாம் அவன் விவசாயியாப்பா அவன் தெரியல அவன் காலையிலேருந்து மரக்கறி வீத்தவன் அவன் மார்க்கெட்டில் வச்சுட்டு மரக்கறி விற்கிறான் அவன் மர அவன் அவன் மார்க்கெட்டில் கிடக்கிறவனாப்பா அவனை கதையை கேட்கப்பட அவன் குப்பா இருக்கிறவன் அவன் எதிர அவன் உள்ளு கடுத்திருக்கான் அவனுக்கு படிப்பு அறிவு இல்லை அவன் எனது அவனை கதை எப்படி கேட்கற இப்படி என்னுடைய சமுதாயம் தன்னை மட்டும்தான் பெருயாள் 
தான் மட்டும்தான் பேச வேணும் தான் சொல்லுவதுதான் சரி என்று சொல்லி சிலவர்கள் வாதிட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது சாதாரணமான விடயம் அல்ல பெருமையின் உச்சக்கட்டம் ஒரு சபையில் இருந்த இவர் தான் பேச வேணும் அடுத்தவர்கள் எல்லாம் பேசக்கூடாது என்று மட்டம் தட்டுவார்கள் அன்பாந்தவர்களே இப்படியாக அறிவிலும் ஆளுமையிலும் செல்வத்தாலும் தங்களை பெரியாக்களாக பெருமையுடன் அகங்காரத்துடனும் ஆணவத்தோடும் அடக்குமுறைகளையும் தங்களுக்குள்ள வைத்து கொண்டு அடுத்தவர்களை மட்டம் தட்டக்கூடிய ஒரு சமுதாயமாக இந்த சமுதாயம் மாறிவிடக்கூடாது அவருடைய உள்ளங்களிலே பெருமை இருக்கக்கூடாது எல்லோரும் சொர்க்கம் செல்ல வேண்டும் என்று பெருமானா சல்லாஸ் அவர் விரும்பினார்கள் அந்த அடிப்படையில் எங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பெருமைகளை சின்ன சின்ன தனமான செயல்களையும் பெருமைகளையும் அழித்தொழித்து நல்லவர்களாக இந்த சமூகத்திலே வாழ்வதற்கெல்லாம் நம் அனைவருக்கும் தொகை செய்வானாக என்று இறைவனிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறு என்று நன்றி வசலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து Allahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala Muhammad ya rabbi salli